ഇത്തവണ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിന്റെ തിരുവോണമാണ് പരസ്പര സഹായത്താലും കാരുണ്യ സ്പർശത്താലും ഓരോ മനുഷ്യനും അടയാളപ്പെട്ട കാലമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് പ്രളയം തീർത്ത ദുരന്തങ്ങളെ ഒരുമയോടെ അതിജീവിച്ച കരുത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷം മലയാളക്കരയാകെ മണിവീണ ശ്രുതി പാടും മനസ്സിൽ തെളിയും തിരുവോണം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെയും മറ്റൊരു ഓണം വന്നെത്തി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും നേരിട്ട മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നാട് കര കയറി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ പരസ്പര സ്നേഹത്താലും കാരുണ്യത്താലും സഹായസ്പർശത്താലും ഓരോ മലയാളിയും മാവേലിയായി അടയാളപ്പെട്ട കാലമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് ദുരന്തത്തെ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അതിജീവിച്ച കാലം അങ്ങനെയുള്ള മലയാളിയുടെ ഓണക്കഥ വാമന്റേതാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ വാമന ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് കേരളം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിനു പിന്നിൽ നിരവധി സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ തുടർച്ചയായ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഇന്നു കാണുന്ന ഓണം നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങളും വറുതിയും ദുരന്തങ്ങളുമില്ലാത്ത ലോകത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സമത്വ സുന്ദരമെന്ന ആശയത്തെ മലയാളി ഇത്തവണ ഓണമാക്കി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും കരളി ന്യൂസിന്റെ ഓണാശംസകൾ ഉത്രാടസന്ധ്യയിൽ കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തിരുവോണ തോണി ആറന്മുളയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പുലർച്ചെ ക്ഷേത്രക്കടവിലെത്തിയ തോണിയെ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മകമ്പൊടിയോടെയാണ് ഭക്തർ സ്വീകരിച്ചത് തോണിയിലെ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്നത് ഉത്രാട സന്ധ്യയിൽ കാട്ടൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രക്കടവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പമ്പ നദിയിലൂടെ പള്ളിയോടങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആറമുളയിൽ തീരമെടുത്ത തിരുവോണത്തോണി വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടിയാണ് ഭക്തർ സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ തോണിയിലെ ഭദ്രദീപവും ഓണവിഭവങ്ങളും ഘോഷയാത്രയായി ക്ഷേത്രനടയിൽ എത്തിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികൾ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയെ സ്വീകരിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രളയം ആ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങളാകെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മങ്ങാട്ട് നിന്ന് കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തോണി ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ ആറു മണിക്ക് നമ്മുടെ കടവിലെടുത്തു ഇന്ന് തിരുവോണത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള പൂജകളും പരിപാടികളും ആറമ്മുള ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാട്ടൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാർന്ന ഭദ്രദീപം കെടാവിളക്കിൽ പകർന്ന ശേഷം അളന്ന് ഉരലിൽ കുത്തിയെടുത്ത അരിയും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച വെറ്റിലയും പുകയിലയും കരകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും മങ്ങാട്ട് ഭട്ടതിരി ആറമ്മുള പാർത്ഥസാരഥിക്ക് സമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണ പൂജകൾക്കും സദ്യ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി തിരുവോണത്തോണിയിലെ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആറമുളയിൽ തിരുവോണ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട വെള്ളറട സ്വദേശി രമണിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഓണസമ്മാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ കവർച്ച കേസ് കണ്ടെത്താൻ കാരണക്കാരിയായതിനാണ് രമണിക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് വീട് വെച്ച് നൽകിയത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹമോഷണ കേസിന് തുമ്പുണ്ടായത് രമണി എന്ന ഏഴാം ക്ലാസുകാരി കാരണമായിരുന്നു അതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായാണ് രമണിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീടുവെച്ചു നൽകിയത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശരണാശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഭവന നിർമ്മാണം ബിസിനസ്സുകാരും അയ്യപ്പ ഭക്തരുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും രമേശ് റാവുമാണ് പൂർണമായും വീട് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു എവിടെയാണോ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൂറ്റിയുടെയും രമേശ് റാവുവിന്റെയും മുഖത്ത് ഈശ്വരന്റെ ഒരു ചൈതന്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അയ്യപ്പന്റെ ചൈതന്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അവർ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ട് കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞായാലും കയറിക്കിടക്കാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു രമണി സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാത്തതുണ്ടോ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ കഷ്ടങ്ങളില്ല എന്നാലും ദൈവമായി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സന
താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും രമേശ് റാവുവിനെയും ആദരിച്ചു എം എൽ എ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പരിപാടിയിൽ ബോർഡംഗങ്ങളായ കെ പി ശങ്കരദാസ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വിജയകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ വാനരന്മാർക്ക് ഭക്തർ ഓണസദ്യ നൽകി ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന വാനര സദ്യാലയത്തിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കഴിക്കാൻ പുതിയ വാനര തലവൻ പുഷ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാനരപ്പടയെത്തിയത് കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയതുപോലെ എന്ന പ്രയോഗം അന്യർത്ഥമാക്കുന്നതായിരുന്നു സദ്യയിലും വാനരന്മാരുടെ പെരുമാറ്റം ഓണനാളുകളിൽ വാനരന്മാർക്ക് ശാസ്താകോട്ടക്കാർ സദ്യവിളമ്പി തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്താറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ദൂഷനേലയിൽ ചോറും പരിപ്പും സാമ്പാറുമൊക്കെ വിളമ്പിയതോടെ ക്ഷേത്ര കുരങ്ങന്മാർ അവരുടെ തനിഗുണം കാണിച്ചു പഴത്തിനും പപ്പടത്തിനും അടിയോടടി സാമ്പാറും പായസവും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിപ്പ് എരിയോ ഉപ്പോ രുചിയോ ഇല്ലെന്ന പരാതിയുമില്ല നല്ലവരായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ദയയിൽ വാനരപ്പടയ്ക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടിയും വരുന്നില്ല ക്ഷേത്ര കുരങ്ങന്മാരുടെ തലവൻ സായിപ്പിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം നീലനും രാജുവും നെതിർനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നെങ്കിലും സായിപ്പിന്റെ തലയെടുപ്പ് ഇവരാർക്കുമില്ല പക്ഷേ തലവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുഷ്കരനെ വാനരപ്പട അംഗീകരിച്ചു നാട്ടുകാർ നാമകരണം ചെയ്ത ദിലീപ് രമണി വിനോദ് വസന്തി തുടങ്ങിയവരും വാനരക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ട് അതേസമയം ചന്തക്കുരകന്മാർ ഒരിടക്കാലത്തിന് ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സായിപ്പ് ചന്തക്കുരകന്മാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭ്രഷ്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിനാൽ ഓണസദ്യക്ക് അവരെ ക്ഷേത്രക്കുരകന്മാർ ഇക്കുറിയും അടുപ്പിച്ചില്ല രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ഓണക്കാലത്ത് പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങളിൽ പൂന്തേനുണ്ണാൻ ഓണത്തുമ്പി എത്തുന്നത് ഒരു ഓണക്കാഴ്ചയാണ് ഓണം വിരുന്നിനെത്തിയെന്ന പ്രകൃതിയുടെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇളം വെയിലിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ ചിങ്ങവെയിലിൽ പാറിപ്പറന്നെത്തി മുറ്റത്ത് തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും എത്തി ഇല്ലെന്നിറയുടെയും വല്ലം നിറയുടെയും പുലികളിയുടെയും ഒക്കെ കാലം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാണ് ഓണത്തുമ്പികൾ സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവകാലത്ത് നയനവിസ്മയമാകുന്നത് മഴ മാറി മാനം തെളിയുമ്പോൾ തുമ്പയിലും തെറ്റിയിലും അരളിയിലുമൊക്കെ പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ നാട്ടുപൂക്കളുടെ പരാഗണത്തിനും ഇടവരുത്തുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഓണവെയിലിൽ കൂട്ടമായി ഓണത്തുമ്പികൾ മലയാളക്കരയിലെത്തുന്നു അമിത കീടനാശിനി പ്രയോഗവും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഓണത്തുമ്പികളെയും ശുഷ്കമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തുമ്പി ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ തുമ്പയും നശിക്കും പാടങ്ങൾ നികന്നതും ഓണത്തുമ്പിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മാവേലിമന്നന്റെ വരവറിയിച്ച് ചിങ്ങം പിറക്കുമ്പോൾ ഓണത്തുമ്പി എത്തും പിന്നെ ഓണവയിൽ മങ്ങുന്നതോടെ തുമ്പിയും യാത്രയാകും മറ്റൊരു ഓണക്കാലത്ത് മാവേലിക്കൊപ്പം അതിഥിയായ താൻ ഓണപ്പൂക്കളത്തിന് ഉത്തരമലബാറുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന പൂക്കളെ ജമന്തിയും മല്ലികയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം പൂക്കളുമായി ഇത്തവണയും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കർഷകരും കച്ചവടക്കാരും ഉത്തരമലബാറിലെ പട്ടണങ്ങളിലെത്തി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കൃഷിനാശം നേരിട്ട കർണാടകയിലെ പൂക്കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി കേരളത്തിലെ ഓണവിപണി പൂവും പൂവിളിയും പൂക്കളവുമില്ലാതെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓണമില്ല അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ എല്ലാ വീടുകൾക്ക് മുന്നിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെല്ലാം നമുക്ക് പൂക്കളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനാവശ്യമായ പൂവ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ തൊഴിലിലും പറമ്പുകളിലും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൂവ് കിട്ടുവാൻ വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് തൊഴിലിലും പറമ്പിലും പൂക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല മറുനാടൻ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൂക്കളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഉത്തരമലബാറിൽ പ്രധാനമായും പൂക്കളെത്തുന്നത് കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ധാരാളം പൂ തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരും അതുപോലെ പൂക്കച്ചവടക്കാരും ഓണക്കാലത്ത് അവരുടെ പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരമലബാറിൽ തലശ്ശേരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ വരുന്ന നഗരവീഥികളിൽ ഓണക്കാലത്ത് ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുറന്ന് കർണാടകയിൽ പൂക്കൃഷി വ്യാപകമായി നശിച്ചു എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് ഇത്തവണയും പൂക്കൾ അവർ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് പൂക്കൾ വാങ്ങുവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ പൂക്കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതിയും അവർക്കുണ്ട് പരമാവധി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പരമാവധി പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കച്ചവടക്കാരുടെയ
കാരണം അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഓണം നൂറുകണക്കിന് പൂക്കൃഷിക്കാരും കച്ചവടക്കാരുമാണ് ഉത്തര മലബാറിലെ തെരുവുകളിൽ പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രം മുറ്റത്ത് ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സി ബി ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവോണനാളിൽ അവിടെ പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് തിരുവോണ സദ്യയും ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് സി ബി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണ സദ്യ എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് ഈ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിരുവോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയും ഇവിടുത്തെ ഓണ സദ്യ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടം വിഭവങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ തിരുവോണ സദ്യ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചു പോണ കാരണം ഇവിടുത്തെ തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു നാട് ഒന്നാകെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഈ തവണ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ തിരക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു കൃത്യം പത്ത് മുപ്പതിന് തൃക്കാക്കര മഹോത്സവത്തിൽ ഈ ഓണസദ്യ ആരംഭിച്ചു പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം പി രാജീവ് അതുപോലെ തന്നെ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പിരിയുന്ന ഒരു പിരിയുന്ന ഒരു ഓണ മഹോത്സവം നമുക്കറിയാം ഈ എം പി ബെന്നി മേന എം പി ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് ഇത്തവണയും തൃക്കാക്കര മഹോത്സവത്തിൽ ഓണം തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി ഒന്നിലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എം പി ആണ് വളരെ തിരക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും തിരുവോണത്തിലെ ദിവസം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നാണ് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി സഹിതം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ ചടങ്ങ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവമാണ് തിർക്കാക്കര നമ്മുടെ ഐതിഹിക തലസ്ഥാനമാണ് മഹാബലിയുടെ നാടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഓണാഘോഷത്തിൽ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം തൃക്കാക്കരയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നാണ് ആ ചടങ്ങ് നിലനിർത്താതെ പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ എന്തായാലും എം പി കുടുംബസമേതമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓണസദ്യ ഉണ്ണാനെല്ലാം തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ തൃക്കാക്കര മഹോത്സവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് ഓണസദ്യ തന്നെയാണ് പി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം പി രാജീവുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മതസൗഹാദത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു സന്തോഷം കൂടിയാണ് ഈ തൃക്കാക്കര മഹോത്സവത്തിലെ ഓണസദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും അല്ലേ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലം അതാണ് ഓണം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ളത് ജാതി മത ചിന്തകളില്ലാതെ സമ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഓണസദ്യയും പരിപാടികളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളമാണെങ്കിൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടാം പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മലയാളി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഒരു അതിജീവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ തോണം വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ഓണാശംസ തീർച്ചയായും മതസൗഹാദത്തിൻ്റെയും മതേതൃത്വത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സന്ദേശമാണ് ഈ ഓണ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ അധ്യക്ഷ കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ വരവേറ്റ് എത്രത്തോളം ആയി ഓണ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി തൃക്കാക്കര നഗരസഭയുടെ വക എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഓണം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു പിന്നെ രണ്ടു വർഷമായി നമുക്ക് ഈ പ്രളയം വന്നതുകൊണ്ട് ഓണം വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും തൃക്കാക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യ നഗരമായ തൃക്കാക്കര നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ തൻ്റെ പ്രജകളെയെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നിറവിൽ ഒരു എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുവർണ കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ അല്ല ഒരു മഹോത്സവമാണ് തിരുവോണം തീർച്ചയായും മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ആ പഴയ കാല ഓർമ്മകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം തിരുവോണം ഇന്ന് എല്ലാവരും ലോകത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഓണം ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയ്ക്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ ഏതായാലും അത് തന്നെയാണ് ഈ തൃ
തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ഓണസദ്യക്ക് വലിയ പ്രത്യേകത കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടം വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഓണ സദ്യയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടം വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുതരം പായസം ഈ പായസങ്ങളുടെ രാജാവായ അഥവാ പ്രഥമ ഈ അടപ്രഥമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിധ രണ്ടു കൂട്ടം പായസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടം പതിനാറ് കൂട്ടം കറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടം വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓണസദ്യ ഈ ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തിരക്ക് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു യുദ്ധത്തിലുള്ള ഓണസദ്യയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഈ ഓണസദ്യക്ക് ഈ ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഇത് ഈ രാവിലെ പത്ത് കൃത്യം പത്ത് മുപ്പതിനാണ് തുടങ്ങിയ ഓണസദ്യ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ തുടരും ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സിദ്ധിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാരുണ്യ ബാംഗ്ലൂർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ദൂരവാണി നഗർ കേരള സമാജം മുൻ പ്രസിഡന്റും മുതിർന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ എം എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ നോർക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി റീസ രഞ്ജിത്ത് ലോക കേരള സഭാംഗം സി കുഞ്ഞപ്പൻ ഡോക്ടർ എം പി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉൾപ്പെടെ ടി ഡി പിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം വീട്ടുതടങ്ങളിൽ ഗുണ്ടൂരിൽ റാലി നടത്താനിരിക്കെയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ വീട്ടുതടങ്ങളിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് റാലിക്ക് പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു അതേസമയം റാലിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ടി ഡി പി അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയെന്ന് പഠിക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പതിനാറിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നിർദ്ദേശം ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും പി സി സി അധ്യക്ഷ പദം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് നൽകാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കമൽനാഥും മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ഇന്നലെ സോണിയാഗാന്ധി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു പി സി സി അധ്യക്ഷ പദം മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ഒഴിയാത്തതിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി സിന്ധ്യ രംഗത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച നിർണായകമാണ് തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തു ഗോൾഡൻ കായലോരം റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല മൂന്നംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് തിരുത്തൽ ഹർജി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസിന് പകരം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇത് കോടതി ഉത്തരവിന് ലംഘനമെന്നും ഹർജിക്കാർ തിരുത്തൽ ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ കേൾക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അപേക്ഷയും നൽകി വിവരങ്ങളുമായി ശരത്തു ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് ഈ തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയ മരടിലെ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ അന്ത്യശാസനം ഇരുപതാം തീയതി വരെയാണ് ഈ പൊളിച്ചു നീക്കൽ നടപടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റ് ഗോൾഡൻ കായലോരം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ഹർജി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കായലോരം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ തിരുത്തൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു മൂന്നംഗ സമിതിയെ ഈ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഈ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ ചീഫ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവരായിരിക്കണം അംഗങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമിതിയിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക് പകരം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അംഗമായിരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സെക്ര
ഈ സമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മെയ് എട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി മരട് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവും ഇറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സമിതി നിയമവിരുദ്ധമായാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ല സുപ്രീം കോടതി ഏത് ഘടനയാണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ ഘടന പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സമിതി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് പ്രധാനമായും തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമിതി തന്നെ മറ്റൊരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ കൂടി നിയോഗിച്ചു എന്നും ഈ തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഈ മൂന്നംഗ സമിതി മറ്റൊരു സമിതിയെ കൂടി ഇക്കാര്യം പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ തിരുത്തൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം ഏതായാലും തിരുത്തൽ ഹർജി സാധാരണയായി കോടതി ചേംബറിനകത്താണ് കേൾക്കുക ഈ കീഴ്വഴക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ട് തുറന്ന കോടതിയിൽ തന്നെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാദം കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക അപേക്ഷയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീനിയോറിറ്റിയുള്ള മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം മൂന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉത്തരവ് ഏത് ഉത്തരവാണോ തിരുത്തൽ ഹർജിക്ക് വിധേയമായ തിരുത്തൽ ഹർജിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജുമാർ ഇവരാണ് സാധാരണയായി തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക ചേംബറിൽ വാദം കേൾക്കുക അത്തരത്തിൽ ഈ തിരുത്തൽ ഹർജി ഇനി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഈ ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ കേൾക്കുമോ അല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ചേംബറിൽ തന്നെ കേൾക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല പ്രത്യേക അപേക്ഷ ഏതായാലും തുറന്ന കോടതി വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തിരുത്തൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഹർജി മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയ ശരി മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ ഉത്തരവെതിരെ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും